प्रिय दर्शक स्वागतम तुम्हारे प्रिय यूट्यूब चैनल अध्ययन आज हम गतकाल आलोचनार परवर्ती अंश नहीं आलोचना करब तुम्हरा सबाई बैटी खुले सामने रखो और पढ़ते थको मेन्डेलर परीक्षा एवं मेन्डेलर सूत्र मेन्डेलर एक शंकर जनन परीक्षा एवं विशंकर जनन परीक्षा एवं ताके सिद्धान सूत्रे उपनीत होता पर पताय आलोचना करा हल मेन्डेलर एक शंकर जनन परीक्षा एक शंकर जनन एकजोड़ा विपरीत चारित्रिक वैशिष्ट्य सम्पन्न एक ही प्रजा दूटी जीवर मध्य शंकरायन घटान के एक शंकर जनन व मनोहैब्रिड क्रस बोले उद्भिदे एक शंकर जनन परीक्षा मेन्डेल तर वंशगति सम्पर्कित परीक्षा निरीक्षा करार एकश कूड़ी फुट लम्बा और कूड़ी फुट चौड़ा एक बागने चौत्रिशी विभिन्न प्रजा मोटर गाच लागान एर प्रत्येक भैरटी विशुद्ध व खाटी चरित्रे गाचगुली विपरीत चारित्रिक वैशिष्टर अधिकारी मेन्डेल एक शंकरायन परीक्षार जो विशुद्ध वैशिष्ट्य सम्पन्न एक लम्बा दीर्घाकार कैपिटाल मटर गाचर संगे एक विशुद्ध वैशिष्ट्य सम्पन्न बेटे खरबाकार स्मलटी मटर गाचर इतर पोरा गाज घटान परीक्षाटी शुरू करार आगे स्त्री फुल हिसेबे निवाचित फुलटी अपरिणत अवस्थाय समस्त पुंकेशरगुली विच्छिन्न करें जाते सपरा गाज घटार सम्भवना ना था एरपर पुरुष फुलर परिणत पुंगेणु स्त्री फुलर गर्भमुंडर ओपर स्थापन करें विशुद्ध लम्बा कैपिटल डबल टी और विशुद्ध बेटे स्मल डबल टी मटर गाचर मध्य इतर पोरा गाज घटान फले उत्पन्न बीज थ प्रथम अपत्य वंशे एफ वन जनु जे सब गाच उत्पन्न हो सबक लम्बा वैशिष्टर कैपिटल टी स्मल टी प्रथम अपत्य जनुते उत्पन्न मटर गाचगुलिर मध्य सपरा गाज घटिए जे परवर्ती वंशधर तैरी करें तर द्वित अपत्य जनु एफ टू जनु बला है द्वित अपत्य जनुते उत्पन्न बीजगुली के सृष्ट मटर गाचगुलिर मध्य पचात्तर शतांश अर्थात तीन भाग छो लम्बा वैशिष्टर और बाकी पचिस शतांश अर्थात एक भाग छो बेटे वैशिष्टर एफ टू जनुर फिनोटाइप अनुपात तीन एक तीन भाग लम्बा और एक भाग बेटे और जिनोटाइप अनुपात छो एक दुई एक, एक भाग विशुद्ध लम्बा कैपिटल डबल टी दुई भाग शंकर लम्बा कैपिटल टी स्मल टी और एक भाग विशुद्ध बेटे स्मल डबल टी चेकार बोर्डे प्रदर्शित एफ टू जनुर फिनोटाइप और जिनोटाइप एवं तर अनुपात फिनोटाइप अनुपात समान तीन एक तीन लम्बा एक बेटे जिनोटाइप अनुपात समान एक दुई एक, एक विशुद्ध लम्बा दुई शंकर लम्बा एक विशुद्ध बेटे मेन्डेलर सिद्धान तो, मेन्डेल लक्ष्य कर जनित्री जनुर दीर्घ ए खर्व वैशिष्ट्य दुटर मध्य केवलम्र दीर्घ वैशिष्ट्यटी एफ ओन जनुते प्रकाश पेले एफ टू जनुते उभय वैशिष्ट्य पृथक भाव आत्मप्रकाश कर फलाफल थे प्रथम सूत्र और दूटी अनुसूत्र प्रकाश करें अनुसूत्र फैक्टर सूत्र जीवदेह प्रत्येक वैशिष्ट नियंत्रण अभ्यंतरीण फैक्टर उपस्थित था जर गठित है जिनोटाइप प्रकटतार सूत्र हेटारोजाइगस प्रकृतर एफ ओन जनुते केवलम्र प्रकट वैशिष्ट्यटी प्रकाश पाए प्रच्छन्न वैशिष्ट्यटी अवदमित था जीवदेह प्रति वंशगत वैशिष्टर जो पृथक पृथक जीन दायी जेगुली के मेन्डेल फैक्टर हिसेबे व्यवहार करें जेम लम्बा कैपिटल टी एवं बेटे स्मल ट फैक्टरगुलि शंकर जीवे कख परस्पर मिसे जाए ना बर पृथक अस्तित्व नहीं पशापाशी अवस्थान कर फले परवर्ती जनु सृष्टिर समय फैक्टरगुली गैमेट तैर माध्यम पुनर पृथक हो गए निजे अस्तित्व प्रकाश कर एक शंकर जनन परीक्षार माध्यम मेन्डेल सिद्धान प्रथम सूत्र अर्थात पृथक भवन सूत्र नामे प्रतिष्ठित करें गिनीपिगर एक शंकर जनन परीक्षा गिनीपिगर एक शंकर जनन परीक्षार जो एक विशुद्ध कलो गिनीपिगर कैपिटल डबल बी संगे एक विशुद्ध सदा गिनीपिगर स्मल डबल बी शंकरायन घटाल प्रथम अपत्य जनुते एफ ओन जनु सब गिनीपिक शंकर कलो कैपिटल विस्मल बी है
কারণ কালো ক্যাপিটাল বি রংটি প্রকট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং সাদা স্মোল বি রংটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রথম অপত্য জনুতে উৎপন্ন শঙ্কর কালো ক্যাপিটাল বিস্মল বি দুটি গিনিপিগের পুরুষ ও স্ত্রী মধ্যে শঙ্করায়ন ক্যাপিটাল বিস্মল বি ইন্টু ক্যাপিটাল বিস্মল বি ঘটালো দ্বিতীয় অপত্য জনুতে এফ টু জনু যে গিনিপিকগুলি জন্মাবে তার চার ভাগের তিন ভাগ কালো এবং এক ভাগ মাত্র সাদা গিনিপিক সৃষ্টি হবে অর্থাৎ ফিনোটাইপ অনুপাত হবে তিন এক আবার তিন ভাগ কালো গিনিপিকের মধ্যে এক ভাগ হবে বিশুদ্ধ কালো ক্যাপিটাল বি এবং দু ভাগ হবে শঙ্কর কালো ক্যাপিটাল বিস্মল বি ফলে বিশুদ্ধ কালো শঙ্কর কালো এবং বিশুদ্ধ সাদার জিনোটাইপ অনুপাত হবে এক তুই মেন্ডেলের দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষা দ্বিশঙ্কর জনন দুজোড়া বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একই প্রজাতিভুক্ত দুটি জীবের মধ্যে শঙ্করায়ন ঘটানোকে দ্বিশঙ্কর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে এই দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষার মাধ্যমে মেন্ডেল তার দ্বিতীয় সূত্র স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রটি প্রতিষ্ঠিত করেন উদ্ভিদের দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষা মেন্ডেল তার দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষার জন্য একটি বিশুদ্ধ হলুদ রঙের গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছের ক্যাপিটাল ডবল ওয়ার ক্যাপিটাল ডবল আর সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ সবুজ রঙের কুঞ্চিত বীজযুক্ত মটর গাছের স্মোল ডবল ওয়ার স্মোল ডবল আর শঙ্করায়ন ঘটান এক্ষেত্রে হলুদ রঙের জন্য ক্যাপিটাল ওয়াই জিন সবুজ রঙের জন্য স্মল ওয়াই জিনের ওপর প্রকট অপরদিকে গোলাকারের জন্য ক্যাপিটাল আর জিন কুঞ্চিতের জন্য স্মোল আর জিনের ওপর প্রকট শঙ্করায়নের ফলে জনিত্রী জনু পি জনু থেকে উদ্ভূত প্রথম অপত্য জনুতে এফ ওয়ান জনু উদ্ভিদগুলি হলুদ রঙের গোলাকার বীজযুক্ত হয় আবার এফ ওয়ান জনুর গাছগুলির মধ্যে সপরাগাজক ঘটিয়ে মেন্ডেল দ্বিতীয় অপত্য জনুতে এফ টু জনু নির্দিষ্ট অনুপাতে চার প্রকার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত উদ্ভিদ দেখতে পান এদের মধ্যে নয় ভাগ হলুদ ও গোলাকার ও ভাগ হলুদ ও কুঞ্চিত ও ভাগ সবুজ ও গোলাকার এবং এক ভাগ সবুজ ও কুঞ্চিত অর্থাৎ নয় তিন তিন এক অনুপাতে বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চারিত হয়েছে চেকার বোর্ডে প্রদর্শিত এফ টু জনুর ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ এবং তাদের অনুপাত ফিনোটাইপ অনুপাত সমান নয় তিন তিন এক জিনোটাইপ অনুপাত সমান এক দুই দুই চার এক দুই এক দুই এক মেন্ডেলের সিদ্ধান্ত দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষায় বৈশিষ্ট্যগুলি যে কেবল দ্বিতীয় অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হয়েছে তা নয় বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাধীনভাবে সকল সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয়েছে যেমন হলুদ গোলাকারের সঙ্গে হলুদ কুঞ্চিতের সবুজ গোলাকারের সঙ্গে সবুজ কুঞ্চিতের এই দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষার সাহায্যে মেন্ডেল তার দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রটির প্রবর্তন করেন গিনিপিগের দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষা গিনিপিগের দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষার জন্য একটি বিশুদ্ধ কালো রঙের কর্কশ রঙযুক্ত ক্যাপিটাল ডবল বি ক্যাপিটাল ডবল আর গিনিপিগের সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ সাদা রঙের মসৃণ রঙযুক্ত স্মল ডবল বিস্মল ডবল আর গিনিপিগের শঙ্করায়ন ঘটালো প্রথম অপত্য জনুতে এফ ওয়ান জনু সকল গিনিপিগ কালো এবং কর্কশ রোম ক্যাপিটাল বিস্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর যুক্ত হবে কারণ এক্ষেত্রে কালো রঙের জন্য ক্যাপিটাল বিজিন সাদা রঙের জন্য স্মল বি উপর প্রকর অপরদিকে কর্কশ রোমের জন্য ক্যাপিটাল আর জিন মসৃণ রোমের জন্য স্মল আর জিনের উপর প্রকর এক ওয়ানজনুর শঙ্কর গিনিপিগের পুং ও স্ত্রী মধ্যে পুনরায় নিষেক ঘটালো দ্বিতীয় অপত্য জনুতে এফ টু জনু নির্দিষ্ট অনুপাতে চার প্রকার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত গিনিপিগ সৃষ্টি হবে যৌন জননের সময় এফ ওয়ানজনুর শঙ্কর গিনিপিগ ক্যাপিটাল বিস্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর থেকে মোট চার প্রকার গ্যামেট ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল বিস্মল আর স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল বিস্মল আর তৈরি হবে এই চার প্রকার পুংগ্যামেট শুক্রাণু এবং চার প্রকার স্ত্রীগ্যামেট ডিম্বাণু মিলনের ফলে মোট ষোলো প্রকারের গিনিপিক সৃষ্টি হবে যাদের মধ্যে নয় ভাগ কালো ও কর্কশ রোমযুক্ত তিন ভাগ কালো ও মসৃণ রোমযুক্ত তিন ভাগ সাদা ও কর্কশ রোমযুক্ত এবং এক ভাগ সাদা ও মসৃণ রোমযুক্ত জানার বিষয়ে ব্যাগ ব্রুস 
অপত্য বংশীয় কোন জীবের সঙ্গে জনিত্রী জনু সদৃশ চিহ্নটাইপ বিশিষ্ট কোন জীবের সংকরায়নের পদ্ধতিকে ব্যাক ক্রস বলে টেস্ট ব্রুস কোন জীবের জিনোটাইপ নির্ণয়ের জন্য ওই জীবের সঙ্গে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জিনোটাইপ যুক্ত জীবের ক্রস ঘটানোর পদ্ধতিকে বলে টেস্ট ক্রস এক শঙ্কর ও দিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে টেস্ট ব্রুস অনুপাত হল যথাক্রমে এক 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 মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র মেন্ডেল এক শঙ্কর জনন এবং দিশঙ্কর জনন পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বংশগতির দুটি সূত্র প্রবর্তন করেন প্রথম সূত্রটি পৃথক্যবন সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্রটি স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র নামে পরিচিত এক পৃথবনের সূত্র কোন জীবের একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য জনিত্ব জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও বৈশিষ্ট্য বা অ্যালিলগুলি কখনো মিশ্রিত হয় না বরং গ্যামেট গঠনকালে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর পৃথক হয়ে যায় দুই স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র কোন জীবের দুই বা ততধিক যুগ্ম বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি জনিত্ব জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও শুধুমাত্র গ্যামেট গঠনকালে এরা যে পরস্পর থেকে পৃথক হয় তাই নয় উপরন্তু প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে যে কোনো বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয় মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের বিচ্যুতি বেশিরভাগ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকট জিনের বহিপ্রকাশ ঘটলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রকটতার অসম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে একে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে এটি মেন্ডেলের বংশগতি সূত্রের ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে হেটারোজাইগাস প্রকৃতির এভান জনুতে একটি তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয় উদাহরণ উদ্ভিদ সন্ধ্যামালতি স্ন্যাপড্রাগন উদ্ভিদ প্রাণী অ্যান্ডুলেশিয়ান মুরগি নিচে চেকারবোর্ডের সাহায্যে সমগ্র পরীক্ষাটিকে দেখানো হল বিবরণ সন্ধ্যামালতি উদ্ভিদ বা ফোর ওকলোক প্লান্টের ক্ষেত্রে একটি বিশুদ্ধ লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সাথে একটি বিশুদ্ধ সাদা ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সংকরায়ন ঘটানো হলে প্রথম অপত্য জনুতে উৎপন্ন সকল হেটারোজাইগাস উদ্ভিদের ফুলগুলি গোলাপি বর্ণের হয় এদের মধ্যে সপরাগাজক ঘটানো হলে দ্বিতীয় অপত্য জনুতে লাল ফুল গোলাপি ফুল এবং সাদা ফুল এক দুই এক অনুপাতে উৎপন্ন হয় ক্যাপিটাল ডবল আর ক্যাপিটাল আর স্মল আর ওসমল ডবল আর জিনোটাইপ তিনটির অনুপাত একই হয় সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে লাল ফুল সৃষ্টির জন্য দায়ী অ্যালিলটি সাদা ফুল সৃষ্টির জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির অ্যালিলটির ওপর সম্পূর্ণরূপে প্রকট না হয়ে অসম্পূর্ণ রূপে প্রকট হয়েছে বলে গোলাপি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে একে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলা হয় মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ প্রাণীর প্রাথমিক দশায় অর্থাৎ হুন্দসায় থাকাকালীন প্রাণী পুরুষ হবে না সে হবে তা যে পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা যায় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ বলে মানুষের দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় ডিপ্লয়েড ক্রমজমের সংখ্যা তেইশ জোড়া অর্থাৎ ছেচল্লিশটি এর মধ্যে বাইশ জোড়া অটোজম বা দেহ ক্রমজম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রমজম বা যৌন ক্রমজম অটোজম দেহের কেবলমাত্র দৈহিক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় আর যৌন ক্রমজম লিঙ্গ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যৌন ক্রমজম দু প্রকার এক্স ওয়াই মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ যৌন ক্রমজম পদ্ধতিতে হয়ে থাকে মহিলার ক্ষেত্রে দুটি এক্স এক্স নামক যৌন ক্রমজম এবং পুরুষের ক্ষেত্রে একটি এক্স এবং একটি ওয়াই যৌন ক্রমজম থাকে বলে একে এক্স এক্স ওয়াই ওয়াই লিঙ্গ নির্ধারণ অথবা পুরুষের ক্ষেত্রে দু ধরনের গ্যামেটের উৎপত্তি ঘটে বলে একে হেটারোগ্যামেটিক মেল পদ্ধতিও বলে পুরুষের দেকোষে বাইশ জোড়া অটোজমের এ সঙ্গে থাকে এক জোড়া ভিন্ন প্রকৃতির যৌন ক্রমজম যার একটি এক্স অপরটি ওয়াই চুয়াল্লিশ এ প্লাস এক্স ওয়াই অপরদিকে মহিলার দেকোষে থাকে বাইশ জোড়া অটোজম এবং এক জোড়া একই প্রকৃতির যৌন ক্রমজম যার দুটি এক্স চুয়াল্লিশ এ প্লাস এক্স এক্স যৌন জননের প্রাককালে পুরুষ দেহে জনন মাতৃকোষে মিওসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় দু ধরনের পুন্ডামেট বা শুক্রাণু তৈরি হয় যার একটি এক্স ক্রোমোজম সমন্বিত বাইশ এ প্লাস এক্স যাকে বলা হয় গাইনুসপারমু অপরটি ওয়াই ক্রোমোজম সমন্বিত বাইশ এ প্লাস ওয়াই যাকে বলা হয় অ্যান্ড্রোসপারমো 
অপরদিকে মহিলাদের ডিম্বাণু মাতৃকোষে মিওসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় কেবল এক ধরনের স্ট্রিগামেট বা ডিম্বাণু বাইশে প্লাস এক্স তৈরি হয় কারণ মহিলাদের দেহে কেবল এক ধরনের যৌন ক্রমোজম থাকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর পরবর্তী বংশধর ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা নির্ভর করবে পুরুষের শুক্রাণুর ধরনের এক্স বা ওয়াই ওপর বাইশে প্লাস এক্স সমন্বিত শুক্রাণু বাইশে প্লাস এক্স সমন্বিত ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে মেয়ে বাইশে প্লাস এক্স এক্স আবার বাইশে প্লাস ওয়াই সমন্বিত শুক্রাণু বাইশে প্লাস এক্স সমন্বিত ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে ছেলে চুয়াল্লিশে প্লাস এক্স ওয়াই হবে পরবর্তী বংশধর ছেলে নামিয়ে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে পুরুষের উৎপন্ন দুটি ভিন্ন ধরনের এক্স বা ওয়াই গ্যামেটের ওপর তাই এই প্রক্রিয়াকে হেটারোগ্যামেটিক মেল পদ্ধতি বা এক্স 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 ওয়াই পদ্ধতি বলে লিঙ্গ নির্ধারণে পিতার ভূমিকা পুত্র অকন্যা সন্তান সৃষ্টি হওয়ার পিছনে পিতার ভূমিকাই প্রধান কারণ পিতার সেক্স ক্রোমোজম এক্স ওয়াই প্রকারের যেহেতু মাতার সেক্স ক্রোমোজম এক্স এক্স প্রকারের তাই তাদের এক ধরনের গ্যামেট এক্স তৈরি হয় অপরপক্ষে পিতার দু ধরনের গ্যামেট এক্স ওয়াই তৈরি হয় যখন পিতার এক্স গ্যামেট মাতার এক্স গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয় তখন কন্যা সন্তান এক্স এক্স সৃষ্টি হয় আবার পিতার ওয়াই গ্যামেট যখন মাতার এক্স গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয় তখন পুত্র সন্তান এক্স ওয়াই সৃষ্টি হয় অতএব সহজেই বলা যায় যে পুত্র অকন্যা সন্তান সৃষ্টিতে পিতার ভূমিকাই প্রধান আনার বিষয়ে খ্রিস্ট্র সূত্রাধিকার মাতামহের এক্স ক্রমোজমস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য যদি কন্যার মাধ্যমে তার দৌহিত্রে নাতি সঞ্চারিত হয় তাহলে তাকে খ্রিস্ট্র সূত্রাধিকার বলে যমজ একটি শুক্রাণু ও একটি ডিম্বাণুর মিলনে উৎপন্ন জায়গট থেকে যদি দুটি সন্তান জন্মায় তাকে সদৃশ যমজ বলে এরা দুটি পুত্র বা দুটি কন্যা এবং হুবহু দেখতে একরকম হয় অপরপক্ষে দুটি শুক্রাণু ও দুটি ডিম্বাণুর মিলনে উৎপন্ন দুটি জায়গট থেকে যদি দুটি শিশু উৎপন্ন হয় তাহলে তাকে অসদৃশ যমজ বলে এরা হুবহু একই রকম হয় না এক্ষেত্রে দুটি পুত্র বা কন্যা অথবা একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মায় হোলাক্ট্রিক জিন পুরুষদের ওয়াই ক্রমোজমে অবস্থিত প্রকট জিন থাকলে তা উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এই ধরনের জিনকে হোলান্ড্রিক বলে যেমন পুরুষদের কানের লোম আশা করি আজকের আলোচনা তোমাদের উপকারে এসেছে আজকের আলোচনায় আমরা এখানেই শেষ করলাম পরবর্তী ভিডিওতে বাকি অংশ নিয়ে আলোচনা করব আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রেখো যেন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে দেরি না হয় দেখা হবে আগামী ভিডিওতে ধন্যবাদ